はい、えー、こんばんは、えー、11月28日の金曜日の夜あぶあすいません木曜日の夜なんですが、えー、今日はあの通常編成の番組ではなくて特別編成で、えー、サイマーさんですね、えー、後継者の人に指名されていらっしゃいます、えー、ジョーイ・クラインさんをねあのあ都内の、えー、某ホテルで、えー、からお送りしたいと思いますちょっとね下の方にビルがいっぱい見えてると思うんですけど非常に高いところから放送しておりますはいそれではたっぷりと今日はねサイマーさんの,あの来日の件とか含めてですねお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではジョイさんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますということで早速なんですけどあこれ<笑>はいえーね、ジョイさんというのはサイマジョイさんのジョイさんはサイマーさんのお弟子さんになられるわけですね。えー、それで、えー、サイマーさんと出会ってまあどのように人生が変わったかとかあなままず,まずなぜサイマーさんのところへこうお弟子入りするような動機になられたんでしょうか。ジョイ、uh, understand that you are the disciple of サイマー。And I'd be interested if you could share with us how you came to meet Ma, how you came to be one of Ma's disciples.、Uh, yes, yes, sure. So,、uh, in my country, there's kind of a recipe for happiness, if you will. And the recipe is, is, is something like、uh, you know, you, you meet a, a woman and you, know, you, live, you, you, you fall in love. You kind of, you know, you have a career, you have a job, and you get married, you have children, and you kind of have a, you know, beautiful home, and that's kind of like a recipe for happiness. And when I was、uh, younger, when I was a teenager, I was anything but happy. And I remember looking around and wondering why this, why everybody continued to follow this recipe for happiness when nobody seemed to be happy at all. And I remember. Watching my parents and my teachers and my mentors, and looking at each of them and realizing that for the most part they were completely unfulfilled, very unhappy. And when I, when I came to realize that they were very unhappy and I knew that I wanted something different for myself, I really didn't know what to do or where to find that. I, I desired to know peace very much, I wanted to know love in my life, I wanted to know a joyful life, a fulfilled life. But had no idea really how to attain that. And so I used to just kind of call out to God or the creation and, and had a deep yearning to know peace, to know joy, to know what love was, but had no answers for that. And so my teenage years, I went into a very rebellious stage of my life、uh, a lot of drinking, a lot of drugs, alcohol, partying,、uh, you know, desiring something better, but not knowing how to find it. And it was years. You know, years after moving out of my home, I was 19 years old, and a very good friend of mine at the time said, You know, why don't you come meet my spiritual master? And it was something I'd, I'd never heard about before. I had no, I had no idea at that time what a guru was, or, or what a master was, what an enlightened being was. And so I, I said yes, and I decided to, to go meet this woman named Sai Ma. And、uh, I met her the first time, it was a city in, in the United States,、uh, Indianapolis. And I remember、uh, a car pulled up, and, and Ma,、uh, Her Holiness Sai Ma, got out of the car. And as Sai Ma walked by me, there's probably a hundred people or so there waiting to greet Ma. And,、uh, and Sai Ma walked by me. Ma didn't look at me or anything, but as Ma walked by, I felt this huge just energy kind of descend upon me, and my, my, vib- my, my body started to vibrate, and I felt kind of chills run up my spine. And it was an experience, a sensation like nothing I'd ever had before. And in that moment, I knew that this being was the embodiment of the kind of the love and the peace and the joy that I was seeking to attain for myself. That this, that this,、uh, this living master、uh, was definitely an embodiment of that, was living in that state in a way that I'd never seen anybody、uh, embody before. And it was in that moment that I knew that、uh, I found my answers. 僕の生まれ育った国ではこれはアメリカですが幸せのレシピというものがあります
、まあ、この幸せのレシピというと要するに例えば僕だったら女性に出会って恋をしていい仕事について結婚して子供もできてそう,そ,ういうまあそういうレシピがあるわけなんですけれども幸せになるでも僕はその若い時は全然そういう不幸せを知らなかった全然そんな感じじゃなかったんですねで逆になぜみんなこういうレシピをいつも一生懸命追ってるのかなぜいつもそういうふうになって幸せになるのだろうかといつも不思議でしょうがなかった自分の先生方とか自分の,あの教えてくれるいろいろサポートしてくれる人とか見ててもみんな不幸せにしか思えなかったし僕自身は何か自分違うものが自分の人生欲しいと思ってた自分には平和とか愛とか喜びとか本当に満たされた生活とかそういうものが欲しくて本当に神様に呼びかけた感じでとにかくその平和とか愛とかそういう幸せっていうものを本当に欲しい知りたいとずっと思っていたでもそれは自分の手に入れなかったどうしても分からなかっただから逆にその青年時代ティーネイジャーの頃にはすごく反抗期に入ってあのお酒も飲んでドラッグをやってアルコールとかそういうものに浸って結構、まあ、反抗的な青春を送ったわけなんですけれども何か求めてるけどどうやってそれにたどり着くのかどうしても分からないというあの時だったんですねでその時に、まあ、ちょっと19歳になった時にその前にあったわけなんですけれどもその頃にはグルとなんだかバスタとなんだかそういうことには一切あの分からなかった興味なかった時代なんですがちょうどインディアナポリスという町に行った時のことで、まあ、友達にあの呼びかけられてその前に会いに行く最後に会いに行くというあのことで連れて帰りたんですが外に立ってたらそこに車がピッとあの上がってきてそこで。サイマーさん、母、ホールのサイマーが車から降りてきたわけで、マーが私の横を素通の歩いて、僕のこと別に見るわけもなく、横を通っていたんですが、その時にものすごいエネルギーを僕、感じました。それが体全体がこの波動をしだして、そして、潜水機がゾッとするようなエネルギーが走って、今まで体験したことのないようなことを体験して、そのその瞬間にこの本当の平和と喜びこの本当の愛を象徴する人がここにいるんだとその時に感じました<笑>あくそれを奪ってんのかな<笑>大丈夫ですかね続きありますか<笑> Is there anything you'd like to add? No, no, I, I think what I would The only piece that I may add is, is, is you know, in that, that weekend, Ma, there's maybe several hundred people there at this program that, that Sai Ma was teaching. And I remember sitting in the audience and just watching Ma's ability to create a sense of change or transformation or impact on, on people there that I had never seen before. And it was there when I, I knew, you know, at the first day I ever met Ma in person, that I knew that this would be my life's work. これぐらいで切っていただけると本当はねテレビの人も飽きないでその見ていただけるとかあってあれがないんですけど、うん、はい。Maybe we can keep at this pace for like a few so it doesn't get too long to get some sort of daily translation. あのそれ最初会った時は数百人という人たちがあの中にの会場に僕も混じって座ってたわけなんですけれども。時の時に本当にマーがどんなにその一人一人にインパクトを与えるような感じかどんなに一人一人にこうあ話しかけては彼らを変容していけるのかことが本当に実感として分かって理解できたのでその日からもうこの人は私のついてる人だなとしたなということを感じました。そうするとこうもう19歳になってずっとサイマーさんの後、まあずっとこう一緒についてあの動いてらっしゃるんでしょうか。So you met Sai Ma when you were 19. Have you been following Ma ever since? Ah yes, yes I have. I was like a、uh, when I met Ma, I became kind of like an appendage on Ma's body. 
I, I, I realized what Ma could show me, what Ma could bring me to, what Ma could teach me. And so I just kind of never left Ma's side from, from that moment forward. I traveled the world with Ma since, since that day. So, so this book was more than 19 years ago, and I was in China, and I was in China, and I was in China, and I was in China. 一部になってしまったようにくっついてもらってどこに行ってもママが何僕に本当に教えられるもの見,見,見せてくれるものすべてなんかすごく感じましたのでそれ以来もママにくっついてずっと回ってます世界中いろんなところにママのところと一緒に回ってきました失礼ですよ今年はよくなっおいつくつくつないなんでしょう31歳ですええー、もう31歳で滑稽者なんですか<笑><笑>すごくですね。はあ。なんか質,質問いっぱいしたくなっちゃった。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>えー、ちょっとこ,これ聞いた方がいいということをいっぱい書いたんですけどね、まあえー、サイマーさんの後継者に選ばれた理由というのはどういうことですかあと後継者は何人ぐらい他にもいらっしゃるんでしょうか How many successes did Ma have, and how were you chosen to be one of Ma's successors?、Uh, Ma has three, three successors.、Uh, I'm one of three. Two men and, and a woman has been named as the successor. And、uh, how I came to be a successor is I, I think it was just my devotion to my master. From the day that I met my beloved Sai Ma, I always knew I just I wanted to carry her legacy. I wanted to support Ma in any way that I could. And Ma one day、uh, just asked me,、uh, would, you, would you accept to be my, my successor? And、uh, it was through that invitation that I, I stepped into that, that role and will continue to、uh, step into, and, and that role will unfold for me. What I find is that Ma, Ma creates a space for us to step into who we can become. あの後継者は3人います、はい、それは男性2人と女性1人なんですが、その1人が僕なんですけれども、なぜ僕を選ばれたかといったら、結局、自分のマスターに対するそれだけの依存する気持ちがあったから、もうすべてもうマーのためだとあのずっと思いましたので。この自分の中で本当に今後、まあ、の仕事を続けていくということは自分の中で分かっていたことですだから、まあにうん、この、まあ、責任を取っていただけますかと聞かれたときに本当に、まあ、これは僕の一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面一面この今、現代社会のに抱えているストレスだとか、あとビジネスマンとか、まあ、特に日本の状況に,おいに関して、ね、こうアドバイスができるのではないかというちょっとアドバイスもらったんですけど、えー、なんかストレスマネージメントの方法ということがなんかあるということを聞いたんですけど、それをちょっとなんか少しお話しいただけますでしょうか。For me to hear how you think about society, the recent society, how things are in this world, and in particular also about businesses. And I hear that you do work in the field of stress management. If you could speak a little bit about these things.、Yeah. So I feel that many people in the world today are driven by. Uh, the, the idea that the external is going to provide them a sense of fulfillment or happiness. And so many people in the world today are, are, are trying to strive to acquire 
materialistic things or a relationship to make them happy or a level of success in their finances or business or position or status and that that will create a sense of fulfillment and happiness for them. But what they find is that as soon as they attain a rung on the ladder or one level of success, they just desire more and more and more. And it's a desire that will never be fulfilled. It will never be uh, satisfied. And so in business, I think one of the most important things that we do and also as a society is learn to find fulfillment inside of ourselves. Really learn to find a sense of peace and fulfillment within. And if we're able to grow internally, then that's going to translate into success, not only in business, but also our, our overall life. And so um, less seeking to attain that which we can accomplish outside, but more how do we attain something within us. And when we, when we attain that space inside, that sense of peace inside, and it becomes a constant within, then that's going to translate into external success as well, and also a place where we're unattached to what's happening outside, so we're really free, which enables us to embody a state of, of love and peace, joy, fulfillment in what we're doing in a way that we just simply cannot if we don't find it inside. この あの、だから、もっとのその満足というものは内なる自分の中にあるものであるので、自分の中でそういう満たされる気持ちが育っていくことによって、初めてそのビジネスの中の成功、人生の中の成功というものが生まれてきます。外、外に旦那執着となって、亡く
to offer as a service to humanity and, and business is just a vehicle that provides a service that, just, that gives value to others. And when I begin to focus on what can I give rather than what can I get, then it becomes a path of, of enlightenment. Even. It becomes a, to be, it, we engage a path of growth. And every human being that I've met, and, and my master taught me this, whenever you're giving something freely, whether it's love or service or joy, in that moment we're fulfilled. When we're looking to try to get something, then it is in that moment that we're always unfulfilled. There's always something missing. And so when we look at business and we engage it in a place of what can I give and give freely, this is where ultimate fulfillment is. And there's no stress. で、え、自分に、あの、自分人類に何を差し上げることとても こうやって本当に尽くすこと、仕事と生活のバランスでしょうかね。あの、and at the same time, needing to work to meet our everyday needs. How do you bring that into balance? How do you see that? One has to begin by seeing that there is no difference. Oftentimes, I, I work with people, they want to compartmentalize. I have my life over here, 
and then I have my work over here, and then I have this over here, and it's like, oh, work's going really well, so my family life's not doing so good, and my family life is doing good, so my work's not doing so well, and it's like we kind of create these compartments for work and life. For me, life is life. There's one life. And so if we start to understand that all is a part of my life, there's no compartment here called family life and over here called work life, then I come to realize everything has a place within my life. And then work isn't necessarily providing me something that my home life is not. My home life isn't necessarily providing me something that my work is not. But it becomes a way of being. And in that space, I'll come to know what is the appropriate place for each. And if I'm, again, not trying to get something all the time, meaning I'm not trying to get something from my work to make me happy, and I'm not trying to get something from my family to make me happy, but I'm truly fulfilled within myself, then I'm looking at what can I give to my family, what am I going to offer at my workplace, and then it's not, it's not any longer a burden. You know, for me, I was just speaking with Sai Ma the other day, and I said, Ma, I love my work. Every day I wake up, it's like my work is my joy. I get to serve people every day. And so if I'm with my family or if I'm working, it's one and the same thing. And so when we bring love to what we do, there's no longer a place where we need to create balance because balance simply becomes us. And then we know this is where the time for this is. まずはこの仕事と生活っていうものは、まあ、区別はないってことですね。人間って結構いろいろとこうくあの区別しようとする、それぞれの分,あの分解して、これはせ割と今の仕事の生活であって、これが家族の生活であって、これが自分の,あの、まあ、スピリチュアルな生活であるとか、そういうそれぞれバラバラに。こう区,分区別しようとするんだけれども、僕にとっては生命は生命、人生、一つの同じ生命の流れの中なので、すべてが僕の一つの生,生命の流れの中の一部としてなっています。そすべてにはそれなりの自分の生活の中の,あの占めるあの役割があります。だからこ,うここでは家族からこれがもらえるけど、仕事家族からではもらえない、仕事はこれは得られるけど、家族では得られないとか、そういうことでいうふうに見るんじゃなくて、すべてはそれない、すべてが、すべてはそれ,それのインフォアであるとしてみて、先ほど言ったように、仕事からとか、家族から何をもらえるっていう考え方ではなく、何を与える仕事を通す何を捧げることができるか家族のために何を尽くしてあげることができるか何をあげるかという観点から考えていくと今度は逆にそういった仕事にしても家族にしても負担じゃないんですねでこの間ちょっとサイマーと話してたんですけど僕はまたのにこう言いました僕はもう自分の仕事が好きで,あの好,きで好きでしょうがないこれは僕の喜びだと。もう前が起きた時からもうこれやるのをこうやって人のために尽くせるこうやってこういう仕事をして人のためにできるとあの思っちゃうもうだけでもう前やつも楽しくてしょうがないだからそれは仕事のそう,やそうなってくると仕事も家族も全部一つであるでそういう一つであるからバランス取らなくちゃいけないとかそうじゃなくて全てがもう自然とバランスが取れるっていうのでこ,ういう何これにはこういう時間があってこういう、こういう時間が、家族のためにこういう時間を取って、そのためにこういう時間を取ってくるっていうものが、自然と、自然な技術になっていきます。あなるほど、すごい勉強になりました。あ、uh, uh, uh, It's like, a, you know, I hear many people, they say, oh, I need a vacation, because they're so stressed,、mm-hmm. you know, work or this or that.、Mm-hmm. I need a vacation. What are they vacating? They're vacating their life. You can't vacate your life. You, can't, you can take a break from work, but then when you are done with your seven day trip or whatever, 
You have to come back to work. You have to come back to your life. You take yourself everywhere you go. And so it's not work that's the problem. It's not it's not the, the people at home or your family or your friends that's the problem. They're just acting as triggers, letting you know that there's something unsettled inside. There's something within that's not in coherence. It's not in harmony. And so what happens is we project out here, because this is what we see, and we say, you're the problem, or my work is the problem, or I don't have balance and that's the problem. But that's not the problem. Those are all just triggers letting us know that the way we're thinking about work isn't in alignment. The way we're feeling about work or our family isn't in alignment. It's not, it's not, there's no recipe where if we put all of the chess pieces or we put all the checker pieces on the board just right, we take all the pieces of life and we manage it just right, we're going to know fulfillment inside. That will provide us peace inside. We have to find peace inside and learn to manage our mind, learn to manage our emotion, learn to manage our sensation in a way that we experience peace within and we bring that to our life. And then there's no need for vacation because life becomes vacation. Life becomes extraordinary. Life becomes a all of life. ね、よく人はあの休暇取らなくちゃいけないって言うんですけれども、もうストレスが溜まってるから休暇取らなくちゃいけないって言うんですけれども、何から休むってこと、何からあの英語というバケーションというものは、要するに何かから自分を引き抜くっていう意味合いがあるので。人生の中では自分を引き抜くことができないんですね。そこから自分を脱出することができないんです。というのは自分、どこにいても自分は自分につきまとってしまうので、だから、この自分がストレスだからバカンスとらなくていけない、休日とらなくていけないというのは、そこは仕事とか家族が問題じゃないんですね。実際は、家族から仕事はただ引き返しがあって自分の中の不満とか自分の中のバランスの取れてない感情とか自分の中の不調なものがただ表に出してくれるのが仕事の周りの環境とか家族であるけれども実際はそのやっぱり全ては自分の中の家でちゃんと。自分の中で満たされている満足とかそういうものがある限りはそういうものが必要なくなるわけですねだからいろんなことが問題あるのは結局自分の中にバランスがないからいろんなものが周りの環境が必要なとなってストレスになるわけだけれどもそれはただ自分は今あの仕事の中では自分の中でが取れてないっていうのが分か,分かるようになる、うんうんうん、一つのきっかけとなるんですね、うんうん、人間は別にチェスとかチェッカーとかそういう一つ一つのコマみたいなもので全部きちっと並べたら全てがうまくいくっていうわけじゃないんですそういうものではなく自分の中の,あの環境自分の中のもの起きてるものそれがちゃんと自分で把握できて、自分の感情とかそういうものをちゃんとそれ分かることができて、その中に本当に満たされて気持ちとかそういうものを持てるようになると、今度、そこから休暇を取る必要がなくなるわけです。そこから自分を抜けてる必要がなくなるので、そうするとその人生というものはものすごい素晴らしい、なんと見えない素敵なものになっていきます。うんありがとうございます。今日参考になる話が多いですね。<笑>今日なっちゃいました。<笑>はい。そうですよね。本当にその仕事を愛して楽しくやってたらバケーションはいらないですよね。確かに。もうちょっとだな。やりすぎちゃって、やりすぎちゃって、疲れて倒れてますよ。ああ、ストーリーエンドマイそれも自分が作ってるものなんです。If I say to myself, I overdo it, therefore I get tired, then I'll be tired. 
自分の中で自分でやりすぎて疲れるんだって言うと絶対やりすぎて疲れてしまいます。Oh, I love what I do and it fills me. At a point, if a person has discipline, they study, they learn to focus the mind and the emotion properly, we get to a point where we can create any inner experience we choose in any moment, regardless of what's happening out here with my job or my personal life, etc. And so then, I take my experience and my state everywhere I go. Rather than my job or someone in my life creating my inner experience for me. And I'm reacting to them, and then I become angry or frustrated because, again, my expectation isn't met. And so when I learn to really create my inner experience and define my state, then I take that state, say, love. Or joy, or peace, or excitement, or passion, everywhere I go, then everything becomes a space, everywhere becomes a space in which I can experience or share that. Whether I'm at work, whether I'm at home, whether I'm on vacation. And then in that place, I also now have the discernment as to where my time and focus needs to be to create the vision for my life, to live the purpose for my life. で、本当に、今度、しっかり勉強して、しっかり、えっと、規則正しく、その、教えとか、取り入れるようになってくると。今度、自分の、うつたる、体験っていうものを、自分から作り上げていくことができる。そうすると、そうなってくると、今度、どんな仕事とか、どんな家族構成と、の中に入っても。今度自分の体験、自分を作り上げて体験、そこに持ち込んでいくことができる。で、それを幸せに満たされたものを仕事の中に持ち込んでいく、家族の中に持ち込んでいくことができる。できる今の普通の人は逆に周りの期待によって自分の中の光景を周りから影響されて作らされているいうので、そうすると周りの人のま周りの環境からこの自分の中の感じ。自分の中の環境がこう指定されていくわけいくなってくるともう振り回されてるっていう感じでも今度自分で決めてこういう状態を保つこういうものをするとしっかりこれは修行の必要なことなんだけどそれをしっかり作ってきてでも私のこの自分の中の体験はよくよ喜びであるそれは情熱であるこれは満たされたものであるとそれを自分で決めて判断してそれを続き上げていくと、それが常にすべてに持ち出す状態となっていくので、そうする、そういうにできるようになってくると、今度自分が持っているビジョン、自分が持っている使命、そういうものをしっかりすべての中に広げていくことが。いや、ね、トルベントショーだな。タイムアタンやつを。あ、もう。もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、
the purpose of the mind is to create. The mind is pure space. And whatever you place in the mind not only becomes activated, but is given power by the mind. And so if we say, I'm tired, we're going to experience fatigue. It's, it's, it's a thought. Thought is energy, and energy is creation. And so if I have the thought, I am tired, then I'll be tired. If I have the thought, I am sick, then I'll be sick. If I have the thought, I am sad, then I'll be sad. Well, why? You know, or, we ask, or if we ask questions about why we're sad, it directs the mind in a certain way. So why am I sad? The mind will find lots of reasons to be sad. In the same way, we could ask the question, why should I be happy right now? How can I be fulfilled right now? How could I create energy right now? Or I have lots of energy. We'll have that. I remember I, I, I do a seva, I do a, a selfless service for my master. And my master, as you know, Saima, she has lots of energy. She goes, she goes, goes, and goes, and goes, and goes. And this is uh, about eight years ago. We're doing, doing, uh, I'm doing seva for mom, service. And it's, it's, you know, about day five, and Ma, she doesn't sleep. She goes all day, all night, all day, all night, serving, 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 and ecstatic, just completely ecstatic the whole time. And I start making mistakes, you know, when I'm doing my service. I start making mistakes, and I'm, I'm tired, I start dozing and spacing, and my master says, why are you tired? Why do you have this concept in your mind of I'm tired? Eliminate the concept, and you'll no longer be tired. Do I look tired to you? I've been doing just as much or more than you. I, I got it in that Oh, I see. So then I started to pay very close attention to what I was thinking all the time. And I noticed that many of my thoughts were thoughts creating fatigue for me, creating sadness for me, creating disappointment for me. And then when I began to very consciously and intentionally focus my mind, I began to create a whole new existence for myself. We underestimate the power of our thoughts, of our mind. もう何個のマスターさんが実は、実際のことを教わったのは、全ての思考は想像の種となりがあるということ。マインドというものは純粋な空間です。純粒な空間の中で活性化した思考は全てマインドのパワーによって。ぶっ、ぶっ切りかされるものです。だから、例えば疲れるっていう、まあ、一つ思考を持つ、ね。その疲れるっていう思考自身がエネルギーなので、エネルギーを想像力を持ってますので、疲れてるとか、病気だとか
感情というものを自分の中からそうまずは思考として初めて作り上げることができるでそうなっていくとあの要するにそれを焦点に当てるものは何でもこう広がっていくっていうそのことが分かりました、うん、で我々はよくそのマインドの力を結構あの見下してるんですけどそれはそれぞれのパワーあるものとして見てないところがある実際にマインドすっごいパワーがあるじゃあこの瞬間にも例えば私とかが元気だとか思えばその元気がこう自分の中に入ってきたりとかこうそれになっていくような感じになるわけですね。So for example, if I were to think I'm full of energy now, but I'm vibrant now, then I would start feeling that vibrancy and energy. Absolutely in time. You see, but many people have been telling themselves the story that I am tired for a long time. And so the subconscious mind, the unconscious mind, believes now that, that it is tired. And so, yes, as I begin to focus the mind on I have lots of energy and why I have lots of energy, in time energy will come. But we have to be consistent with that focus. だから今は元気なんだエネルギーいっぱいあるんだっていうことをあの思考に持っていくことは大切で,大切でありそれもあのちゃんと本当に頻繁に常にそれをあのずっと持ち続けることが必要そうするとなんでもういろんな意識状態の中に入ってきますのでそうすると今度それが表に現れてくるようになってきます続けていくことが重要ってことかな It's important to continue. ここでその修行というものが規則正しくそれにきちっとやっていくということは必要です。Most people, the mind has been thinking that for years, for years and years, the mind has been thinking that, meaning they don't know what their mind is thinking, they don't know why the mind is thinking that.、Uh, the mind, scientists, Have, have discovered that the mind creates 60,000 thoughts on average every day. And out of those 60,000 thoughts, we're aware of or conscious of 1 to 5% of those thoughts. So the mind is still thinking of many, many, many other thoughts, but yet the average person has no idea what the mind is thinking. The mind's nature is to think. And so when we begin to change the relationship from the mind is thinking me, To I am thinking and focusing the mind, now I become a conscious creator in my life. And the more that I focus the mind in a disciplined way, the more aware I become of what my mind is thinking, and I focus my mind to the thoughts of what I want to create in my life, the, I step into then the role of being a creator in my life. I begin to manifest and create my reality with my mind. Rather than the, we could say, programs in the mind creating life for me. The other person's 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 シェアされてるんですね。で、多くもう何年も何年もどうしてこう考えてたどうしてこうその方向にいろんな思考を作っていくかわからない状態なんですけれども、例えばですね、い今瞬間的に60万円ですかね。60万円であれ、はい。あの一日の中にね6万円という思考を人間は平均的に持ってる。ただし、その6万って思考の中の,この,あの実際意識している思考は 1% から 5% 程度なんですね。だからその 1% から 5% 以外は全部無意識のレベルで思考が走ってるんです。人間は思考を持つように、前の思考をどんどんどんどん流すためにある、それが前の仕事なので、いろんな思考が常に流れているけど、それはほとんどん意識してない。だから
逆に普通の人は自分の何を考えてるか分からないでも今度は自分の思考とか考えマインドをフォーカスして自分の選んだ思考をここかに持ち出せるようになってくると今度は意識した創造者となっていくことができる意識して自分の人生なんて何を作り気づき上げていきたいのか自分の意図で作り上げていけるようになっていきますそうすると今度は、ま、ただただずっとここの昔からただ流れてたからその流れたままにの思考によって全てがプログラムされるのではなくて意識して自分の思考で作ったもので自分の人生を塗り返していくことが可能です、うんまあ、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、はい、<笑>でもうちょっと時間がですねあの、9時までということで、ちょっと時間が落ちてきてしまったんですが、えーまあまあ、ちょっと間に合うかな、あと10分ぐらいなんですけど、ジョーン・クラインさんから日本の明細のメッセージと、あと、これは、これ、サイマーのラインチベントの紹介をした方がいいですかね、これは。ど,どなたかやりますかはい、じゃあ、ちょっとね、ジョイ・クラインさんからの日本の皆様に、皆さんにのメッセージと、まあ、最後のイベントを紹介をお願いしたいと思いますよね。はい。はい so, uh, we're, we're coming to the end of our program here, and Joey, would you care to share a message、um, to our audience here? And we'll, we'll conclude with introducing us. What I would say is, is pick a quality that you choose to embody in your life, that you want to experience in your life, and that you want to see all around you. Maybe it's the quality of love, maybe it's the quality of peace, maybe it's the quality of passion. And then pick this quality and say ten times a day, just become aware. What is my mind thinking right now? Become aware of what the mind's thinking. And then choose to focus the mind on that quality. And so if the mind is somewhere else, if the mind is creating something other than that quality you're committing to, then just choose to redirect the mind and focus the mind on the target, on becoming love, on becoming joy, on becoming peace, as though you were shooting a bow and arrow. If I shoot a bow and arrow, I have to look at the center of the target if I hope to hit that, that center. And so it's the same with the mind. We have to learn to become aware of the mind, focus the mind, center the mind on that quality we choose to embody or the vision we have for our life so we manifest that vision. And then don't look to get that quality from anywhere. Don't look to, to be loved by someone. Don't look to get peace by way of something you create in your business. But look, how can I offer this peace today? How can I give love today? And as soon as you're able to give that quality fully to another, in that moment, you will not only embody and feel it within yourself, but it will also start to come to you from all of us. その要素を選んでくださいその要素を、まあ、自分の人生の中に自分の周りの中に自分の環境の中に欲しいという要素を一つ選んでくださいそれは愛とか平和とか情熱とか何でもいい自分でまず決めてくださいそして一日の中に10回はそこに自分の思考を集中させてみるそれから一日の中に10回ちょっと全てを止めて、今自分は何考えてるんだろうとちょっとそこに気を,気を向けて自分がその要素と例えば愛だったら今は愛のこと考えてなかったらその瞬間にその愛に思考を向けてくださいこれはあの矢弓をこう打つような時の弓ですかあの打つ時のように的を見ますよねまずその的の中心に向けて向けるわけなんですけれど、ちょっと同じようにそのマインドにその思考を入れるんです。で、このマインドをその
、要素をですね、フォーカスに持っていくそれから愛だったり、平和だったり、で、それをフォーカスを持っていくことによって、それを自分の生活の中に表していくというようになっていきます。この要素を外部からもらおうとしないでください。だから愛を人,人からもらおうとか、平和を自分のビジネスの中から持っていくとかじゃなくて、それをどういかに人に与えるかを。に気を向けてくださいどうやってその愛をもっと広げられるかどうやって人に平和を与えられるのかそういうふうにあの思考を考えていてそれ与えることにこれ完全にこれは与えることにできるようになればそれを自分の中にしっかりとして感じて自分の全ての中にその要素が染み込んでくるように現れるようになります。どうもありがとうございます。そしたらですね、えー、明日、あさって29日、30日、11月のですね、最後の来日イベントについてちょっと簡単なご紹介をいただきたいと思いますけど、まあ、ちょっと写真の方をお出ししておきますので、よろしくお願いいたします。あの明日、こちら、半蔵門のベルサール、半蔵門、この駅の真上ですから、とっても便利、そして私の便利なところですが、登場で。さらなおさん、明日の夜はあのダルシャンから始まって、これは、まあまあ、聖者の目からという祝福ですね、これは本当に素晴らしい馬は、こ今回は特,特にそのアマテラス様の,この波動をこのダルシャンに持ってくるということなので、マーが言ってたのは、マーが誰かの祝福しているのと、アマテラスが。祝福しているのところっていうのは、の両方がその会場の中に流れていくっていう感じになっていきますが、それで明日の,、まあ、あの5時から9時ですね、あの8時ぐらいまで会場にずっと入りますので、あの仕事の後にでもぜひお立ち寄りください。これは無料で、どの方も参加していただけるのです。そして土曜日の30日のものですが、30日の土曜日に、これ、本当に特別な、ちょうど去年の大麻、去年ですね、大麻の初来日の時に、札幌に行った時に、アマテラスさんから、ある日本のためのマントラをいただきました。マントラというのは、言霊ですが、マントラをいただいて、これ、本当に日本の,あのもう古代、古代の,にあの神、まあ、神って言ったらあれですけど、古代の本当に、自分,真,その自分真の自分とつながる力、その偉大なる自分たちのつながる力、日本で古代から持っている、これをあのどこかあの薄れてしまっているところがあるので、それを本当に、ま、た強く持ってもらう、まあなたが今の日本の状態を見て、とても悲しんでいて、それを日本人の皆さんに伝えてほしいと言って、授かったマントラがありますので、それが土曜日の。30日の10時から3時のプロジェクトであります。その時は上位とかもあの参加して一緒にいろいろお話ししますけれども、そしてあとに、まあ、いろいろ最後のコミュニティの紹介とか、ジャーニー、ここにちょっと出てないんですけれども、ジャーニーの説明とか、ジャーニーのことに関するいろいろあの説明とかも。それ全部4時半から始まって、4時半からジャーニングスタイル、5時半からコミュニティの説明があって、夜は素晴らしいセレブレーションという形で、これも本当に無料のプロジェクトなんですけれども、まあ、どう囲んで、参加の方とか、演奏の方とか、いらっしゃったら、ゲストの方もいらしてくださいますので、ぜひぜひ、あのお時間があったら、今はいますので、あのもう、間近ですので、もう登録間に合った現場にもとにかく来てください。お待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ちょっと時間となりましたので、これでお話しさせていただきたいと思います。はいえー、ジョイさん、あ、ジョイクラインさん、えっ、ー、と、デュイレイコさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you。Thank you。おじゃじゃさいま。私だけなんですか、うん
でも終わりましたよ<笑>でもありがとうございましたエンディング音楽流れてます。ちょっと遅れてますけど、すみません。<笑>皆さんすみません、音が割れてます。<笑>まだテレビがあるのか。オンエア、タイムラグ。タイムラグ、アバウト2ミニッツ。ディレイディレイディレイディレイディレイごめんなさいね、皆さんのちょっとね、再生能力が弱くて。